La Biblia, el llamado libro de libros, es una de las obras más difundidas en la historia de la literatura universal, pues ha sido traducida a más de 2.500 idiomas. Es una recopilación de textos escritos a lo largo de aproximadamente mil años, que en un principio eran documentos separados, escritos primero en hebreo, arameo y griego, que después fueron reunidos para formar el Antiguo Testamento, que narra básicamente la creación del mundo, del hombre y la historia de los primeros hebreos, y el Nuevo Testamento, que narra la vida, muerte y resurrección de Jesús. La Biblia reúne textos escritos por al menos 40 personas, cada una de ellas con distinta productividad. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió unos 13 libros, Moisés escribió los primeros cinco libros, y aunque no todos fueron recogidos por el libro de los proverbios, el rey Salomón habría escrito más de 3.000 de ellos. La Biblia en sus páginas contiene numerosos datos curiosos y asombrosos. Estos son algunos de ellos. Déjate llevar por algo más interesante. La Biblia contiene... 3.566.480 letras, 773.693 palabras, 31.102 versículos y 1.189 capítulos. El Salmo 119, con 176 versos, es el capítulo más extenso. Asimismo, con solo dos versos, el Salmo 117 es el más breve. A su vez, el libro más grande es el de los Salmos, con 150 Salmos y 43,743 palabras. El libro más pequeño, en tanto, es la tercera epístola de Juan, con tan solo un capítulo y 299 palabras. Por último, el versículo más amplio es el de Esther, 8-9 con 90 palabras. Y el más reducido es Juan 11:35 con solo dos palabras. Jesús lloró. Si se busca el capítulo 29 de Job, estaremos en la mitad del Antiguo Testamento, mientras que si buscamos el capítulo 8 Romanos, estaremos en la mitad del Nuevo Testamento. El libro más antiguo de la Biblia no es el Génesis, sino el de Job, y casi todos los libros del Nuevo Testamento terminan con la palabra Amén, a excepción de Hechos, Santiago y Juan 3. Matusalén quien falleció a los 969 años, fue según la Biblia el hombre más longevo en la historia de la humanidad. En Génesis también se informa de otros hombres increíblemente provectos, como Adán, 930 años de edad, Seth, que vivió 912, Enos, 905 años, Caín, 910 años y Jared, 962 años. Otros famosos personajes bíblicos que murieron más jóvenes que los anteriormente mencionados fueron Abraham, 175 años de edad, Ismael, 137 años, Isaac, 180 años, Jacob o Israel, 147 años, Aarón, 123 años, Moisés, 120 años y Josué, 110 años. El primer nombre femenino que Dios puso no fue Eva, sino fue Sara, Génesis 17.15, porque el nombre de Eva fue puesto por Adán. Al contrario de lo que se cree, quien cortó el pelo a Sansón no fue Dalila, sino un hombre. Ella solo hizo que se durmiera en sus rodillas para que posteriormente un hombre lo cortara. Jueces 16.19 Además, Sansón mató a más personas al momento de su muerte que en toda su vida. Jueces 16.30 Según la Biblia, el arca que construyó Noé era de tres pisos. Génesis 6.16 Mientras que 150 fueron los días en los cuales prevalecieron las aguas sobre la tierra durante el diluvio universal. Génesis 7.24 Noé, por su parte, tenía 600 años cuando terminó de construir el arca, Génesis 7.6, y en señal del nuevo pacto entre Dios y los hombres, Dios creó una señal de la naturaleza como recordatorio, el arco iris, el cual seguimos viendo hasta nuestros días, Génesis 9.14.17. 
Juan el Bautista, primo de Jesús, de quien era mayor por solo seis meses, es considerado por los teólogos como el más grande de los profetas. Lucas 7.28 Y el más convincente también, Juan 10.41-42 Pese a que nunca realizó ningún milagro. Sara y Abraham, los padres de Isaac, eran hijos del mismo padre, es decir, medios hermanos. Génesis 20, 12, 13. Por lo demás, la única edad de una mujer que se registra en la Biblia fue la de la misma Sara, que tenía 90 años cuando recibió la promesa de Dios para tener a su hijo Isaac. Génesis 17, 17. El apóstol Pedro, el primer jerarca de la iglesia, era casado, ya que la Biblia menciona que Jesús sanó a su suegra. Mateo 8, 15, 15. Pablo, en tanto, fue el que predicó el sermón más largo descrito en la Biblia, pues lo hizo hasta el amanecer. Hechos 27, 11. Lucas, en tanto, no fue discípulo de Jesús, sino que de Pablo, y además no era judío, sino de nacionalidad romana. El apóstol Juan, por su parte, ni en su evangelio, ni en sus tres cartas, ni en el libro del apocalipsis se menciona a sí mismo por su nombre, sino que usa las palabras como el discípulo, al que Jesús amó, el anciano, siervo, profeta o presbítero. En la Biblia se mencionan seis Judas, el hermano de Jacobo y el Iscariote, Lucas 6.16, uno de los hermanos de Jesús, Mateo 13.55, el Galileo, Hechos 5.37, un discípulo de Damasco que acogió a Pablo en su casa, Hechos 9.11, y un profeta enviado de Jerusalén a Antioquía, Hechos 15.22. Las 30 monedas de plata por las que Judas traicionó a Jesucristo en Mateo 26.14.16 equivalían en aquella época a cuatro meses de paga de un trabajador común. La Biblia nos dice que Absalón fue uno de los hombres más bellos y sin imperfección física alguna. Segunda de Samuel 14.25 En el Nuevo Testamento se narran 42 milagros de Jesús, de los cuales 18 son sanidades. El último libro de la Biblia en escribirse no fue el Apocalipsis, aunque el capítulo del Apocalipsis es el último que aparece en el gran libro, no fue el último en escribirse. Ese honor lo ostenta la tercera epístola de San Juan, el segundo libro más corto de la Biblia cristiana. Tantas cosas que el hombre fue descubriendo conforme pasaban los tiempos, ya estaban escritos en la Biblia desde siglos atrás, como son las corrientes del viento, en Eclesiastes 1.6, las corrientes de agua, Eclesiastes 1.7, la luna no tiene luz propia, Job 25.5, el ciclo del agua, Job 36.27.28, el ciclo lunar, Salmo 104.19, las mareas, Jeremías 31.35, las constelaciones, Job 9.9, Job 38.31.32, y también de cosas que el mismo hombre iba a crear, como la bomba atómica, Zacarías 14.12, o los aviones en Jeremías 4.13. ¿Sabías que Dios no se encuentra en los cielos? Él se encuentra sobre ellos, ya que los cielos no lo pueden contener. Esto lo podemos ver en Segundo Libro de Crónicas 2.6 y 6.18. También la Biblia hace referencia a muchos eventos y situaciones actuales, como son los viajes y conocimientos que podemos ver en Daniel 12.4, la carrera espacial, Abdías 1.4, el transporte mecánico, Nahum 2.4, las guerras nucleares y misilísticas, segundo libro de Pedro, 3.10.12, el establecimiento de Israel como nación en 1948, Ezequiel 36 y 37, los medios de comunicación masivas, Apocalipsis 11, 9, huelgas y desocupación, Zacarías 8, 10, y el rearme mundial, Joel 3, 9, 10. También la Biblia nos menciona 
a dos mujeres declaradas como benditas. En el Antiguo Testamento encontramos a Jael, Jueces 5.24, y en el Nuevo Testamento encontramos a María, Lucas 1.28. La Biblia nos narra que dos osas mataron a 42 jóvenes, a causa de que ellos se burlaron del profeta Eliseo. Esto lo podemos conocer en Segundo Libro de Reyes 2.24. El libro más científico de la Biblia es el de Job. Este libro nos hace mención de geología en Job 37, 6, 10, astronomía, Job 26, 7, y meteorología, Job 28, 25. Otro dato interesante es que la Biblia no menciona para nada que la fruta prohibida fue la manzana. El primer libro de Reyes 11.3 nos da a conocer que el rey Salomón en realidad tuvo 700 esposas y 300 concubinas. ¿Lo sabías? La Biblia nos relata de tres mujeres que eran las más hermosas del planeta y eran las hijas de Job, Job 42.15. También nos da a conocer que después del proceso de Job, Dios le multiplicó el doble exceptuando a los hijos, Job 42.10. ¿Sabías que dos personajes bíblicos fueron llamados por nombres de planetas? Sí, ellos fueron Bernabé, llamado Júpiter, y Pablo, llamado Mercurio. Hechos 14.12 La división del Antiguo Testamento en versículos fue establecida por estudiosos judíos de las escrituras llamados Masoretas. Estos dedicaban sus vidas a recitar y copiar las escrituras así como a formular la gramática hebraica y las técnicas dialécticas de la enseñanza del texto bíblico. Fueron ellos los primeros que entre los siglos 9 y 10 dividieron el texto hebraico del Antiguo Testamento en versículos. Influenciado por el trabajo de los masoretas, un impresor francés dividió el Nuevo Testamento en versículos en el año de 1551. La primera ciudad del mundo se llamó Enoch y fue nombrada así por Caín, el mismo nombre que le puso a su hijo, Génesis 4.17. El único profeta que tuvo el privilegio de comer una comida preparada por un ángel fue Elías y esto lo podemos conocer en Primera de Reyes 19.56. La Biblia también nos da a conocer y nos habla de una teletransportación en Hechos 8.39.40 Los astrónomos calculan que en la galaxia de la Vía Láctea hay aproximadamente 300 mil millones de estrellas y Salmos 147.4 dice que Dios tiene el nombre de cada una de estas. Los hijos de Israel que salieron de Egipto fueron 600 mil, sin contar a los niños. Esto lo podemos contemplar en Éxodo 12.37. ¿Sabías que el número 40 está presente en varios hechos bíblicos? Por ejemplo, Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí, y 40 días Goliat el Filisteo provocó a Israel. También que Jesús estuvo 40 días en el desierto antes de que Satanás lo tentara, siendo también después de su resurrección que Jesús se queda con sus discípulos 40 días antes de ascender al cielo. Y también que el tiempo de transformación de un embrión a feto son 40 semanas para su nacimiento. Esto es igual a 9 meses. También la Biblia nos hace mención que los israelitas abrieron las aguas un par de veces para pasar en medio del Mar Rojo. Éxodo 14.21-22 y que también en el momento que el Mar Rojo fuera dividido, las paredes se congelaron de ambos lados para que el pueblo de Dios pasara. Éxodo 15.8 En el libro de Números 22.28, nos da a conocer el acontecimiento en el que Dios hizo que hablara una asna. Entonces Jehová abrió la boca de la asna, la cual dijo a Balaam, ¿Qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Y en Génesis, la serpiente también habla. 
en Gat existe un hombre que tenía seis dedos en las manos y pies. Segundo libro de Samuel 21.20 La Biblia nos habla de una persona que aparte de Jesús era más manso. Y este era Moisés. Esto lo podemos conocer en Números 12.3 ¿Sabías que en la Biblia aparecen versículos cuyos números de palabras es el mismo correspondiente a su capítulo? y a su versículo también, sí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y son los siguientes, comencemos a analizarlos del Antiguo Testamento, Génesis 16.16 16, con 16 palabras, Génesis 30.30 30, con 30 palabras, Deuteronomio 29.29 29, con 29 palabras, 2 de Reyes 16.16 16, con 16 palabras Job 10.10 10, con 10 palabras Isaías 28.28 28, con 28 palabras En el Nuevo Testamento tenemos los siguientes Mateo 20.20 20, con 20 palabras Marcos 10.10 10, con 10 palabras Lucas 22.22 22, con 22 palabras Hechos 8.8 8, con 8 palabras Hechos 24.24 24, con 24 palabras Romanos 12.12 12, con 12 palabras Romanos 16.16 16, con 16 palabras Y Apocalipsis 18.18 18, con 18 palabras Este fue el tercer tomo de datos interesantes de la Biblia Cuéntame qué te pareció el tema, recuerda compartir para que muchos otros conozcan acerca de la temática. Si quieres seguir aprendiendo de este y muchos más temas, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Gracias a toda esa gente que nos brindan su apoyo en cada video, así nos motivan a crear más contenido de su interés. Recuerda seguirnos en Facebook, ahí subimos contenido diariamente, pero sobre todo recuerda... Déjate llevar por algo más interesante.